Saludos Venezuela, buenas noches. Bienvenido a tu programa Puesto de Mando. Hoy, domingo, cuando ya tenemos la salida de este programa, pues podemos dar las felices Pascuas de Resurrección que los cristianos católicos pues acostumbramos en este día sagrado dentro de nuestra Iglesia Católica y por supuesto también a fin a otras religiones cristianas y que tiene que ver con mucho significado para el sentir en particular de toda la comunidad católica en el mundo, pero en particular en nuestro país, en Venezuela. Semana Santa finaliza hoy con la resurrección de Jesús, con la resurrección donde se consolida aquella doctrina, aquel mensaje doctrinario de Cristo en su llegada al mundo, Cristo como Hijo de Dios. Y esa Semana Santa que hace rememorar toda esa pasión y muerte de Jesucristo, pues termina siendo para nosotros de una manera o de gran manera, pues con mucho significado por la fe, por la creencia que tenemos y por la práctica que debemos desarrollar sobre las bases de esa creencia y poder alimentar no solamente desde el punto de vista del espíritu, sino las relaciones humanas, la armonía de nuestra comunidad, la armonía de nuestra patria, la armonía de la humanidad en la, a la cual creemos pues se debe pues toda esa enseñanza que trajo Jesús en su momento, hace más de dos mil años. Para nosotros pues eh, los venezolanos la Semana Santa tiene un papel muy significativo, muy sagrado en la mayoría por supuesto de los venezolanos que son católicos y como dije, otras referencias, digamos, de otras religiones, de otras creencias cristianas, de igual manera. Pues, en las celebraciones que hacemos o se hacen en Venezuela, normalmente tienen que ver con las procesiones, aquella práctica religiosa de oficios que durante toda la semana llevan a cabo desde los diferentes templos. La devoción es muy particular y muy arraigada en nuestro país, del Nazareno de San Pablo, del Nazareno, y en Caracas específicamente en la Sarena de San Pablo. La devoción al Santo Cristo los días jueves y la devoción, por supuesto, al Santo Sepulcro el día viernes. Y después, pues, lo de la bendición del agua, aquella famosa concentración que se ha hecho por años en Puerto Cabello y que se hace en diferentes partes de Venezuela, sobre todo en la costa. Y, por supuesto, la la celebración de la misa de Pascua, de resurrección, que termina hoy domingo como tal. Pero la Semana Santa no ha venido siendo, pues, desde el punto de vista de esa tradición que ha marcado nuestra historia en Venezuela, eh, solo en el orden religioso. Desde el año pasado, por razones de la pandemia, pues, ha asumido una situación bastante dificultosa para poder congregar a los fieles a los diferentes templos. Este año, por supuesto, ante esa continuidad y tomando medidas, pues se hace eh, difícil pues, el acceso a los oficios religiosos. Pero no es esa dificultad de la que podemos hablar propiamente en nuestro programa el día de hoy. Tenemos que caer en la política, tenemos que caer en la, digamos así, en la aberración de lo que hoy vive Venezuela, producto de ese secuestro, producto de la narcotiranía, producto de, la, de, esa, de esa constante agresión que sufre el pueblo venezolano y hoy lo sufre sobre la fe, sobre su práctica religiosa. Vamos a escuchar la vo en voz de uno de los obispos venezolanos, señalado en su momento por, por su relación que tuvo con el difunto traidor y, y porque se vio envuelto pues, de alguna manera solidaria por la fe o por, por, por la misma práctica religiosa o cristiana cuando estuvo preso y posteriormente, y que esos errores pues los ha marcado en toda su vida. Pero no deja de ser el hombre consecuente con su fe cristiana y con el mensaje claro de advertir lo pérfido, lo maligno que atenta contra la vida humana y atenta contra la fe precisamente cristiana. Escuchemos a Monseñor Moronta. Lamentablemente salió ayer una orden de 
no se sabe quién, pero que la están cumpliendo. Y en muchas de nuestras iglesias hoy no se ha podido celebrar de manera pública porque hay piquetes de la guardia, de la policía, que impiden la entrada al templo o que han desalojado, como es el caso de al menos de dos o tres parroquias que a primera hora de la mañana la policía entró y sacó a la gente que estaba en el templo. Eso es parte de esa persecución. Hoy van contra la iglesia. Bueno, han ido. Desde que llegó el difunto traidor, la agresión hacia la iglesia católica ha sido permanente. Pero hoy van al oficio, donde precisamente identifica Monseñor Mario Moronta quiénes van a los templos. ¿Y por qué van a los templos? Y en este tiempo una práctica tan tradicional y como él dice, con medidas ante la pandemia. Sigamos escuchando a Monseñor Mario Moronta y veamos qué es lo que hay detrás de esta persecución, de esta agresión ahora sobre los oficios religiosos que el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, la mayoría del pueblo católico ha acudido por centenares de años a la iglesia a esta práctica de su fe. En el papel ese que ha circulado dice que hay que cerrar los templos porque son focos donde brota el COVID. Habráse visto mayor estupidez que eso. Yo llamo la atención. Nosotros no somos ni ladrones, ni estamos negociando con drogas, ni estamos haciendo nada en contra de la moralidad, ni de la ciudadanía, ni del gobierno, ni de nada, al celebrar los misterios del Señor. ¿Por qué no ponen esos piquetes de policía y de Guardia Nacional enfrente de las licorerías? ¿Por qué no los ponen donde venden drogas? ¿Por qué no los ponen donde hay corrupción? La vienen a poner frente a las iglesias donde la gente sencilla quiere de verdad, verdad, alabar y bendecir al Señor. Ahí está. Va contra la gente humilde, contra la gente sencilla, como dice Mario Morenta. No va contra los corruptos, contra los ladrones, contra los drogadictos, contra los narcotraficantes. Contra ellos no hay. ¿Y a quiénes se refiere? Y si no se refiere, Monseñor Mario Moronta, a ellos, pues nos debemos referir todos o la mayoría de los venezolanos. Contra los del régimen, contra la, la narcotiranía. Y ellos... ¿Por qué van contra a los fieles, van contra la gente humilde, sencilla, que se agrupa en estos momentos? Fundamentalmente se agrupa por razones de la pandemia, buscando salida en lo espiritual, sanación ante lo que está sucediendo en el mundo, pero también ante la, la tragedia que vive el país, producto del secuestro de esta narcotiranía. Escuchemos por último al obispo, al monseñor Mario Moronta, y veamos por qué razón realmente esta gente niega, reprime o impide que la gente vaya a los templos. ¿Por qué no ponen esos piquetes enfrente de donde hay rumbas? Porque tienen miedo. ¿Por qué no ponen esos piquetes de policía y de Guardia Nacional enfrente de las licorerías? Porque tienen miedo. ¿Por qué no los ponen en donde venden drogas? porque tiene miedo, pero, no le, pero quieren ser valientes con la gente sencilla. Así lo arreglamos nosotros, así colocamos en síntesis lo que dijo el señor Mario Moronta, en resumen, realmente, porque tiene miedo, tiene miedo a que la gente sencilla, humilde, que es poderosa, a que ese pueblo, a que esa iglesia que tiene un papel fundamental en la libertad de Venezuela, puedan unirse algún día, alguna semana, y no necesariamente tendrá que ser Semana Santa, pero va a ser santa el día en que lo logremos en esa unión y podamos darle a la libertad a Venezuela. Por eso le tienen miedo a la iglesia y a la gente humilde, a la gente sencilla, cuando se congrega a escuchar la palabra de Dios. Seguimos en el próximo segmento. Thank <laughs> you.